Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Dzisiaj poznamy historię szybowca Zephyr, a w zasadzie historię kilku szybowców, dlatego że nazwę Zephyr miało kilka typów dość znacznie różniących się od siebie. Wspólny był ich konstruktor, inżynier Bogumił Szuba i wspólne było też ich przeznaczenie. To wszystko były szybowce wysokowyczynowe klasy otwartej. Ta klasa pozwala na zbudowanie dowolnego szybowca pod warunkiem, że jego masa startowa mieści się w przedziale 850 kg. Bohaterem odcinka będzie najnowsza generacja Zephira. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się pokazać też na przykład drugą z czterech generacji, dlatego że tych Zephirów 2 zbudowano najwięcej, ale zaczniemy od krótkiego rysu historycznego. Pierwszy Zephir powstał w roku 1958 i pokazał wiele nowości. Hydrauliczne klapy, których wychylanie zmieniało kąt zaklinowania statecznika, chowane podwozie również hydraulicznie i leżąca pozycja pilota. Owiewka była tak nisko nad głową, że pilot czasem jej dotykał, mimo że modelowym pilotem podczas projektowania kabiny był postawny Stanisław Skrzydlewski. Widoczna na zdjęciu przednia część kadłuba ukazuje jego metalową strukturę. Zephyr 1 był też ciekawie malowany. Był seledynowy z pomarańczowym statecznikiem i właściwą prototypą literą P na stateczniku. Zephyr 2 z 1960 roku był już drewniany. Linia kadłuba i usterzenia zbliżona była do foki, czyli wyczynowego, nieco mniejszego szybowca klasy standard, a kabina otwierała się do przodu. Wyglądało to dość fajnie, ale podobno nie dało się samemu tego domknąć od środka. Spotkać można otwierane samo oszklenie lub wersję, gdzie oszklenie unosiło się razem z tablicą przyrządów. Tym razem zrezygnowano z hydrauliki, a klapy, to też były klapy Faulera, otwierały się mechanicznie, nie zmieniając ustawienia usterzenia. Sukcesy na zawodach w Niemczech i Argentynie poprzedziły wdrożenie szybowca do produkcji seryjnej, do której trafił w 1962 roku jako SZD-19 Zephyr 2A, zmodyfikowany dwa lata później do wersji 2B. Ta seria była niewielka, zbudowano tylko 20 egzemplarzy. Liczę na to, że gdzieś uda mi się nagrać Zephyra 2 i opowiedzieć więcej, m.in. o jego karierze sportowej. SZD-29 Zephyr 3 z 1965 roku zachował w zasadzie tylko nazwę i funkcję poprzednika. Zwiększono do 19 metrów rozpiętość i zmieniono profil skrzydła. Kadłub zyskał kształt pocisku, a konstrukcję lotek i klap zmieniono w sposób, który omówię za chwilę. Zephyr 3 dwa razy doświadczył flateru usterzenia. Za pierwszym razem przy 270 km na godzinę pilot musiał wyskoczyć. Za drugim razem prędkość wynosiła 200 km na godzinę i szybowiec udało się uratować przed dezintegracją. Zmniejszono potem dopuszczalną prędkość szybowca, która początkowo wynosiła 300 km na godzinę. Zmiany i poprawki doprowadziły do powstania w 1967 roku ostatniego Zephira, czyli szybowca SZD31 Zephyr 4. I ten szybowiec po tym nieco długim wstępie pokażę Wam z bliska. Kadłub Zephira nazwany jest w książce o historii rozwoju polskich szybowców kadłubem rakiety. Dlatego, że projektowano go zgodnie z regułą pól, którą wyjaśniałem w odcinku o samolocie Grot. Rzeczywiście miejsce największego przekroju kadłuba jest dość daleko z tyłu. Kadłub ma 27 w ręk, pokryty jest sklejką i laminatem szklanym i przechodzi tradycyjnie w statecznik pionowy. Długość Zephira to 8 metrów, a masa własna wynosi 435 kg. Niestety szybowiec ten nie miał żadnych uchwytów i manewrowanie na ziemi było męczące, zwłaszcza, że nie dało się go podnieść za płytowy statecznik poziomy. Ten statecznik umieszczono wyżej niż w poprzednich Zephirach. Ma on konstrukcję płytową wyważoną masowo ciężarkami na krawędziach. Zwracają uwagę klapki dociążające. One wychylają się zgodnie z główną częścią statecznika, czyli w zasadzie nie są to fletnery, tylko są to antyfletnery. W tylnej części kadłuba mieścił się też spadochronik hamujący, który podobno był wymogiem postawionym przez Aeroklub PRL-u. Co ważne, w Zephirach pierwszej, drugiej i trzeciej generacji był to jedyny hamulec. Początkowo był on odrzucany, z czasem dodano linki pozwalające też regulować stopień jego otwarcia, a przy sporym wysiłku podobno dawał się nawet z powrotem wciągnąć, ale już raczej nie przed przyziemieniem. Instytut Lotnictwa testując Zephira 3 opisywał technikę, gdzie ten spadochronik rozkładało się na wysokości rzędu 10 metrów. Podobno jako hamulec było to bardzo skuteczne. Spadochronik otwierał się w niecałe 2 sekundy, ale w czasie prób niestety nie zawsze wtedy, kiedy było trzeba. Stąd po testach zalecono stosowanie lusterka pozwalającego pilotowi potwierdzić, co się dzieje z tym spadochronem. I jak się za chwilę okaże, nie było to jedyne lusterko niezbędne w użytkowaniu szybowca Zephyr. Do otwarcia spadochronu służyła czarna gałka na tablicy przyrządów, z kolei czerwona służyła do jego odrzucenia czy odcięcia. 
Podwozie składało się z koła głównego i płozy ogonowej, nie było płozy pod przednią częścią kadłuba. Koło główne było chowane całkowicie. Pierwsze zefiry miały zaczep do holowania na goleni podwozia, a zefiry 3 i 4 miały go już pod kadłubem z przodu, co znacznie ułatwiło lot na holu, pomijalnie zwiększając opór, czyli okazało się dużo bezpieczniejszym i lepszym rozwiązaniem. Skrzydła zefira są drewniane o konstrukcji skorupowej pokryte sklejką. Rozpiętość wynosi 19 metrów. W Zephyrze 4 po raz pierwszy zastosowano klapy Faulera na całej rozpiętości i o ile od nasady skrzydła do lotki nie ma w tym nic dziwnego, o tyle sama lotka zbudowana jest tak jak widać, czyli składa się z dwóch części pracujących razem, a w momencie uruchomienia klap tylna część lotki wysuwa się i opuszcza razem z klapami, zatem nie jest to do końca klapolotka, tylko w sumie jest to lotka z klapą. A tak wyglądają popychacze do tego wszystkiego, one są tego samego typu co w bocianie E. Czasem możemy przeczytać, że Zephyr 4 to jeden z niewielu drewnianych szybowców o doskonałości przekraczającej 40. Nie do końca tak było, a winne temu okazały się hamulce, dlatego że w Zephyrze 4 po raz pierwszy je zastosowano, wcześniej był tylko spadochronik. Hamulce w Zephyrze 4 wysuwały się z górnej i dolnej części powierzchni skrzydła, ale miały wspólną skrzynkę, do której się chowały. I okazało się, że przepływające na wylot powietrze z dolnej części płata w kierunku górnej, tak bardzo zaburzało pracę laminarnego profilu, że o ile Zephyr 3 bez hamulców miał doskonałość 43, to Zephyr 4 z hamulcami miał realnie 35, czyli niewiele więcej niż Pirat. Kabina wymagała od pilota przyjęcia leżącej pozycji. Była wąska i ciasna, a dźwignia chowania podwozia była na prawej burcie i nieraz brakowało pilotowi miejsca na łokieć i obsługiwało się ją lewą ręką. Część dźwigni pilot miał w ogóle poza zasięgiem wzroku, do tego były one składane, żeby w ogóle tam się człowiek zmieścił. Drążek sterowy był daleko od siedziska, pilotować trzeba było wyprostowaną ręką, a komunikację zapewniał sprzęt kultowej dziś marki Unitra, radiostacja RS6101, głośnik za głową pilota i starego typu węglowy mikrofon. Najciekawsza natomiast jest tablica przyrządów, dlatego że te przyrządy się na niej nie zmieściły. Tutaj widzimy stan dzisiejszy, on ma pewne odstępstwa od oryginału, dlatego że zamiast tego wariometru był sztuczny horyzont, z kolei wariometr 30 zasilany elektrycznie już się nie mieścił, więc umieszczono go na górnej powierzchni tablicy, także jego tarcza była poziomo i aby go zobaczyć pilot musiał dźwigienką rozłożyć specjalne lusterko. Wyglądało to wówczas tak, ale nie wiem, czy wśród licznych niedogodności jeszcze widziało się wskaźnik w lustrzanym odbiciu, czy wyprodukowano przyrząd, który musiałby wyglądać w ten sposób. Nie zmieścił się też zakrętomierz, trzeba go było wysunąć z kolei za tablicy, przynajmniej już bez lusterek. Podobno widoczność do przodu jeszcze była fatalna i to nawet bez rozkładania tych dodatkowych przyrządów. Nie jestem pewien, co było w tym miejscu, dlatego że na niektórych starych zdjęciach wygląda, jakby tam był drugi chyłomierz poprzeczny, natomiast wedle instrukcji szybowca jeszcze gdzieś powinien być wskaźnik tlenu, więc prawdopodobnie mógł być on tam. Byłoby to zresztą logiczne, bo blisko jest wtedy cała instalacja. Z kolei busola, zamontowana tutaj na szczycie tablicy, w oryginale była w innym miejscu. Była ona przyklejona do oszklenia kabiny. O tutaj. Jak widać w 60 latach nic się tam nie mieściło, a dzisiaj wsadziliby telefon z odpowiednią aplikacją i wszystko byłoby wyświetlane na powierzchni wielkości dłoni. Piękne w tym momencie by było miejsce na to, żebym zareklamował jakąś lotniczą aplikację, ale Zabytki Nieba to nie jest kanał, który żyje ze współpracy ze sponsorami, bo się tam nie zgłaszają, ale Zabytki Nieba żyją dzięki patronom. A ten odcinek największymi kwotami wsparli Daniel Gerlach, Jakub Jamrus, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Kuba Janowicz, Maciej Stankiewicz i RK Milce. I jak zwykle bardzo serdecznie za to wsparcie. Dziękuję. Oszklenie kabiny otwierało się na prawą stronę. Miało ono zintegrowany, regulowany zagłówek, ale podobno ten zagłówek stawiał zbyt mały opór i jako oparcie głowy też nie był specjalnie przydatny. Na wyposażeniu kabiny jest też klucz do montażu usterzenia i klucz do montażu skrzydeł ze wskaźnikiem momentu do kręcenia. Była też oczywiście opcja zamontowania wspomnianej aparatury tlenowej, to była aparatura typu SAT-5, mieściła się ona przed tablicą przyrządów, jeszcze bardziej ograniczając miejsce na nogi pilota. Z kolei za miejscem pilota był bagażnik i miejsce na barograf. Zephyry 4 wzięły udział w szybowcowych mistrzostwach świata w Lesznie w 1968 roku, ale niestety osiągnięte wyniki były bardzo dalekie od oczekiwań. Te szybowce zajęły 14 i 28 miejsce. Było to między innymi spowodowane tym, że nie był wtedy znany wspomniany problem ze skrzynką hamulcową i 
zespoły nie były świadome tego, że tak naprawdę doskonałość szybowca jest mniejsza o 10 od tego, co deklarował producent. Natomiast po zawodach została bardzo ciekawa i ładnie wydana publikacja, która pokazuje 34 typy szybowców biorące wówczas udział w mistrzostwach. Mamy tutaj ich unikalne zdjęcia, schematy i dane techniczne i między innymi tutaj przy szybowcu Zephyr 4 jest podana ta jego, nazwijmy to, oczekiwana doskonałość, czyli 42 i 4 dziesiąte. Zwraca uwagę również, że prędkość optymalna i ekonomiczna wynoszą nieco ponad 100 km na godzinę i bardzo mało się od siebie różnią. Powstały trzy egzemplarze Zephyra 4. Pierwszy z nich rozbił się podczas startu w Lesznie, także nie zostały uszkodzone jego skrzydła i te skrzydła posłużyły później do zbudowania szybowca halny, o którym również kiedyś nagrywałem odcinek. Drugi egzemplarz Wedle tego, co czytam w literaturze, jest w kolekcji Krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego, natomiast ja tego szybowca tam nigdy nie widziałem. Z tego czasu eksponowany był Zephyr 2A, natomiast Zephyra 4 w muzeum nie widziałem. A najnowszy z egzemplarzy to szybowiec, który trafił do Gliwic. Obecnie znajduje się w gliwickiej kolekcji, gdzie jego wszystkie szczegóły pokazał mi pan Witold Nowak i dzięki temu ja mogę ten szybowiec pokazać Wam. Zephyr 4 trafił też na etykietkę pudełka zapałek, które wyglądały tak. Można sobie było tymi zapałkami na przykład zapalić papierosa również marki Zephyr. Były takie papierosy Zephyry w, też w seletynowym opakowaniu, tak jak ten pierwszy Zephyr. Natomiast z tego co pamiętam, to chyba te papierosy to są późniejsze czasy niż omawiany szybowiec, ale nie wiem. Natomiast paczki zefirów Wam tutaj nie pokażę, dlatego że tytoniu reklamować nie wolno, nie chciałbym być oskarżony o to, że tak robię. Ewentualnie musiałbym coś kombinować, tak jak to dawniej było na wyścigach samochodowych. Widzicie tutaj samochód, który reklamuje wiadomo jakie papierosy w czasach, kiedy reklamować papierosów nie było wolno. Najciekawsze na tym zdjęciu jest to, czego reklama jest w tle, dlatego że mamy tam wielką reklamę tych samych papierosów i tam już nazwa jest napisana. Nie wiem dlaczego tak jest, jak ktoś wie, niech mi powie, ale prawdopodobnie to dotyczy takich czasów, kiedy nie wolno było reklamować tytoniu, ale w telewizji. I możliwe, że było to tak zrobione, że skoro samochód był zawsze pokazywany na transmisji, no to on miał, że tak powiem, ukrytą reklamę, mimo że wszyscy wiedzieli o co chodzi. Natomiast ta reklama, którą mija, była ustawiona w takim miejscu, że nigdy nie weszła w kadr kamery. I wtedy oba przepisy były spełnione, a jak zwykle producent tytoniu wyszedł na swoje. Nie palcie, róbcie co innego, czekając na kolejny odcinek Zabytków Nieba. Do zobaczenia. Hej.